The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Dear brothers and sisters in the Lord, Rabbi Nandu Prem and Saudari Saudalara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Deuteronomy. Chapter 33 verse 25 ఈ రోజు మన ధ్యానం కొరకు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 25వ వచనం నుండి తీసుకోబడి దై షూస్ షల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ అండ్ యాస్ దే డేస్ సో షల్ బి దై స్ట్రెంగ్త్ నీ కమ్ములు అనగా పాదరక్షకులు ఇనుపవియు ఇత్తడివినై ఉండును నీవు బ్రతుకు దినములలో నీకు విశ్రాంతి అనగా బలము కలుగును In chapter 33 of Deuteronomy in the Upadesh Kanda 33rd chapter we can see Moses farewell address to the people of Israel Moshe Israel il prajalaki veedkolpu sandeshan isthunnatuga undi in that farewell address e oka veedkolpu sandeshamlo through Moses God gave a word of admonition and encouragement to the Israelites Moshe dwara Israel il prajalaki devudu vaariki buddhi cheppe maatalu vaani aadarinche maatalu cheptunnaru the virtue of the timelessness of the bible that is the word of god can be applied to every generation anni kaalalaki sarpeyatundi ee devuni vakyam anni taralalu kuda anvayimpa chestu so these admonitions and encouragements are to all the people of all generations including you and me kabati buddhi kaliginchadandi maatalu protsahinchadandi maatalu anni taralu anni yugalaki neeku naaku kuda sarpoyana anvayimpa dagina ya last words of any person are very important ye manushya aina gaane thanu palike aakari maatalu avi chaala pramukhyamaina ga untayi much more the words of people like moses are of what most important inka ekku ante moshe laanti vaaru cheppe aakari maatalu marinta pramukhyamaina ga untayi till today ee roju varaku kuda during the good friday and easter week madam ee good friday easter varallo almost in all places people will be meditating the last words of jesus christ on the cross dadapu ga anni prantallo anni sthalallo kuda yesu christu prabhu varu palikina ee bhoomi meeda nundi ana palikina aakari maatalu silo meeda nundi ana palikina aakari maatalu dhyanam chestuntaru thousands of sermons are delivered on those last words aakaru palakullo maatalu meeda వందలాది ప్రసంగాలు చేసినారు ఎట్ ద డివైన్ ట్రూత్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాస్టెడ్ టిల్ డేట్ అయినను ఇంతవరకు కూడా ఆ దైవికమైన సత్యాలు తరిగిపోలేదు కమింగ్ టు మోసెస్ మోషే మాటకు వస్తే బై లుకింగ్ ఎట్ ఇజ్రాయెల్స్ విత్ ఎ షెపర్డ్స్ హార్ట్ ఇజ్రాయెల్ వైపు ఒక కాపర్ లాంటి మనసుతో చూస్తూ అండ్ హి కుడ్ నాట్ లీవ్ దెమ్ without uttering some blessings ee maatalu yaashirvadakaram maatalu cheppakunda vaalni vidichipettalekapoyina he loved them vaarni preminchar moses served them moshe vaariki seva chesina and led them for 40 years in the wilderness aranyamlo 40 samacharalu vaallu nadipinchinaru here he blessed all the tribes of israel except shimeon ikkada israeli lo gotralu andarni shimeon tappa migitha gotralu andarni aashirvadinchar why moses did not mention the shimeonites in the blessing enduku moshe aashirvadisthunnappudu shimeon peru prasthavanaku teledu jacob had prophesied that yakobu pravachinchinatundi sangathi god would scatter the shimeonites in israel devudu shimeonilu ni israeli lo chedara gortanu we read it in genesis chapter 49 verse 7 aadi kaandam 49th adhyayam 7th vachanamlo manam aa maata chadu cursed be their anger for it was fierce and their wrath for it was cruel i will divide them in jacob and scatter them in israel ee shimyonu gurinchi matladtu vaari kopamu vendramainadi vaari ugratayu kathinamainadi avi shapimpabadanu yakobulo varini vibhajinchadanu israelulo varini chedaragottadanu do levi and shimyon are the partners of that prophecy chudandi shimyonu levi lo aa pravachanamlo bhagasthulaina later levi confessed his sin and came to god's side Yes we read in Exodus 32:26. ఆతర మనము నిర్గమ కాండ 32వ అధ్యాయం 26వ వచనం చదివిన ప్రకారం లేవి తన చేసిన పాపము గురు పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వైపుకి వచ్చినట్లుగా చూస్తాం. That is uh, uh, in the episode of uh, Aaron leading the people of Israel in the wrong way to worship uh, the golden calf. అది ఎక్కడంటే ఆహరోను ప్రజల్ని తప్పు దారి పట్టించి అంటే బంగారంతో దూడను చేసి దానిని పూజించడానికి వారందరిని అటు మళ్లించిన ఆ సందర్భంలో అండ్ మోజిస్ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ మోషే మహాకోపం వచ్చింది అండ్ హి హాస్ డిక్లేర్డ్ హూ ఇస్ ఆన్ ద లార్డ్ స్టేక్ కమ్ అక్కడ యహోవా పక్షంగా ఉన్నవారు ఎవరు రండి అని పిలుపునిచ్చారు ఎట్ ద టైం లేవి కన్ఫెస్డ్ హిస్ సిన్ అండ్ కేమ్ వేర్ యాజ్ సిమియన్ డిడ్ నాట్ ఆ సమయంలో లేవి ఒప్పుకొని దేవుని పక్షంగా వచ్చాడు అయితే సిమియన్ రాలేదు దట్ వాస్ వై సిమియన్ హాడ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఏరియా 
when joshua allotted the land for various tribes aa kaaranam batti yehoshua aya gotralu andariki kuda bhu bhagani swasthamga panch pettinappudu shimyonilaki ivaledemi only few cities in juda yudha lo kevalam konni patnalu maatram ichcha he received from joshua's hands adi yehoshua chethrundi vaallu pondina the shimyonites became absorbed into other tribes especially juda shimyoni lo itara gotral loki velpar ante pratyeginchi yuda gotram lo kontha mandu unnaru coming to the verse for our meditation today neti dinamu mana dhyanam korakana vachananiki vaste this blessing was pronounced by moses to the tribe of asher ee aashirvadamulu asheru gotraniki ayana prakatinchinadi asher means happiness asher anaga santoshamu asher is the son of leah's servant jilfa ఆశేరు లేయా యొక్క దాసి అయిన జిల్ఫా కుమార్ జెనసిస్ చాప్టర్ థర్టీ అది కారణం ముప్పై అధ్యాయం యూ కెన్ రీడ్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ పన్నెండు పదమూడు వచనాలు మీరు చదవండి ఆషేర్ వాజ్ ద ఎయిత్ సన్ ఆఫ్ జేకబ్ ఆషేరు యాకోబ్ యొక్క ఎనిమిదవ కుమారుడు హీ వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ఆర్ ద లాస్ట్ మొదటి వాడు కాదు కడపటి వాడు కాదు హీ వాజ్ నాట్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఈయన బలమైన వాడు కాదు హీ వాజ్ నాట్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆయన అంత విజయవంతుడు కాదు హీ వాజ్ నాట్ ద స్మార్టెస్ట్ వన్ ఆయన అంత తెలివైన వాడు కాదు హీ వాజ్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ సన్స్ ఆఫ్ జేకబ్ యాకోబ్ యొక్క పన్నెండు మంది కుమారులు ఒకడంతే ఎట్ మోజెస్ blessed him in a special way ainanu moshe atanni pratyekamana vidhanamulo aashirvadistunna yeah, see those blessings in deuteronomy chapter 33 verses 24 and 25 ithi upadesha kanna 33 adhyayam 24 25 vachanallo aa aashirvadalu emiti chudandi he shall be favored by his brothers undi tana sahodarulu kante ekku aashirvadinchabadunu it means tana sahodarulu valla kataksham pondutadu it means anaga his brothers would delight in him ante tana sahodarulu tananu batti santoshistharu it means there would be unity between asher tribe and other tribes anaga asher gotranaki itara gotralu vari madhya aikyata untundi ani we know in many families aneka kutumbalalo manaku telusu kada so many siblings brothers and sisters don't get along for one reason or other chaala mandi tobuttulaina vari edo oka kaaranamlo vari ekibavincharu kalisi undaleru paul says in romans 12:18 paul romilaku rastu 12th adhyayam 18th vachanamlo cheptadu if it is possible as far as it depends on you live at peace with everyone sakshyamaithe mee chetanainanta mattuku samastha manushulato samadhanamga undudi same truth we see in ephesians 432 ide satyanni ephesians ga rasina patrika 4th adhyayam 32th vachanam kuda chudu philippians 2 3 and 4 philippians ga rasina patrika 2nd adhyayam 3 4 vachanallo kuda manchu even psalm 133 verse 1 nota 33 va kirtana modati vachanamlo kuda undi like there so many verses speaks of unity among brethren ee vidhanga sahodarulu madhya aikyatanu chaati cheppe aneka vachanalu unnai then moses went on saying that appudu inka moshe chepta unnadu let him dip his foot in oil unde tano aa paadamu thailamulo munchukonani mo that became literally true when joshua divided the inheritance to them idi yehoshua eppudaithe variki swasthyamaina panch pettadu akkada aksharartham ga nerevachabadindi he gave the land in the area of galilee to the tribe of asher chundi galilee prantamlo asher gotraniki aina aa swasthyam ga ichcha there the soil was rich and fertile akkada unnatundi aa nela bhoomi enta saaravantamainadi the olive trees flourished akkada ఒలివ్ చెట్లు విస్తారంగా ఉంటాయి అండ్ ద బెస్ట్ ఆలివ్స్ వర్ రేజ్డ్ వేర్ ఆషేర్స్ ఫ్యామిలీస్ లివ్డ్ ఆషేర్ కుటుంబం ఆషేర్ వంశస్థులు ఉన్న ప్రాంతంలో శ్రేష్టమైన ఒలివ్ చెట్లు ఉన్నాయి టు డిప్ వన్స్ ఫుట్ ఇన్ ఆయిల్ అపరెంట్లీ వాజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ ఒకని కాళ్ళు పాదములు నూనెలు తైలములు ముంచడం అనేది ఇది ఎంతో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అతన్ని దీవించబడు సో ఇట్ సీమ్స్ గాడ్ వాస్ సేయింగ్ త్రూ మోజెస్ ఇక్కడ దేవుడు మోసే ద్వారా చెప్తున్నటువంటి మాటల్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఓ ఆషేర్ యు విల్ ప్రాస్పర్ ఆషేరు నువ్వు అభివృద్ధి నందుతా ఇన్ థర్టీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ముప్పై మూడు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన మోజెస్ సెడ్ మోసే చెప్పినాడు దై షూస్ సెల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ నీ కమ్ములు అంటే నీ పాదరక్షలు ఇనుపవియు ఇత్తడి వినయ్ ఉండను ఈవెన్ వెన్ యు థింక్ అబౌట్ దీపింగ్ దై ఫుట్ ఇన్ దిల్ చూడండి మీ పాదములు తైలములు ముంచట అనే మాట ఇంకా మీరు ముందుకు ఆలోచించేస్తే సీ ద ఇన్హెరిటెన్స్ గివెన్ టు ఆషేర్ ఇఫ్ యు సీ ద మ్యాప్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ బైబిల్ మీ బైబిల్ గ్రంథంలో చివరి పేజీల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పఠములు మీరు చూడండి ఆషేర్ కి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ స్వాస్థ్య భాగంలో ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయెల్ దట్ ఇస్ ఆన్ ద కంప్లీట్ ఆ నార్దర్న్ సైడ్ అది దాదాపుగా పూర్తిగా ఉత్తరాన ఇస్రాయలీ లో ఆ ప్రాంతం ఉత్తరాన పై భాగంలో ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ద లెబనాన్ బోర్డర్ అంటే లెబనాన్ సరిహద్దులో ఉంటుంది అండ్ ద అదర్ సైడ్ ద మెడిటేరియన్ సీ ఇస్ దే అవతల వైపు పోతే మధ్యధరా సముద్రం ఉంటుంది సి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ చూడండి దేవుని వాక్యం అనేది ఏది ఏమైనా 
తప్పక నెరవేర్చబడుతుంది దై ఫుట్ విల్ బి ఇన్ ఆయిల్ నీ పాదములు తైలములో ముంచబడతాయి అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద బాటమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దట్ ఆషియర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇప్పుడు ఆషియర్ కి ఇవ్వబడిన ఆ స్వాస్థ్య భాగము అడుగు భాగానికి వస్తే ఇట్ ఇస్ స్మాల్ ఇన్ ఏరియా అది ఆ ప్రాంతం చిన్న ప్రాంతం అయినా అండ్ adjacent to that because the mediterranean sea is there akada madhya dara samudram unna karanam batti aa prakane recently people found oil wells there itivala prajalu akada kanipettinaru kanugunnaru akada chamuru kshetralu na chamuru dorikinda akada and wonderful deposits of oil are there in the mediterranean sea especially adjacent to the inheritance of the tribe of ashish madhya dara samudram lo vistharam antante chamuru ni varu kanugunnaru pratyekinchi ashir ki ivabadina swasthya bhagam lo ne prakane ఉంది బికాజ్ ద బోర్డర్ ఇస్ ద లెబనాన్ కంట్రీ ఎందుకంటే దాని సరిహద్దు లెబనాన్ దేశం టుడే లెబనాన్ ఇస్ ఫైటింగ్ ది సాయిల్ ఇస్ అవర్స్ ఈ రోజు లెబనాన్ వారు ఈ చమురు ఇదంతా కూడా అది మాది అని కొట్లాడుతున్నారు ఎర్లీయర్ ద ఇజ్రాయెల్స్ హావ్ గివెన్ ఏ నేమ్ టు దట్ ఆ ఆయిల్ వెల్స్ దొక పూరము ఇజ్రాయేలీలు అక్కడ ఉంటుంటి ఆ చమురు ఎక్కడైతే లభించిందో దానికి ఒక పేరు పెట్టారు ఆ ప్రాంతానికి అదేం పేరు దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ దే హావ్ టేకెన్ లెవతియన్ లో యోబు గ్రంథములో నుండి తీసుకున్న పేరు లెవతియన్ అనే మాట మరకత్ మరకము మరక మకరము మకరము ఎస్ అండ్ అబౌట్ మకరం ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ మకరం గురించి ఇంకా రాయబడిన మాటలు అక్కడ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ యోబ్ గ్రంథములో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ అసలు భూమి మీద దాని వంటది లేదు సో ద ఇజ్రాయెల్స్ హావ్ గివెన్ ఏ నేమ్ టు దట్ ఆయిల్ వెల్ ఇట్ ఇస్ లెవైతన్ కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలు దానికి పెట్టిన పేరు ది లెవతియన్ మకరము దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఇన్ ద హోల్ ఎర్త్ భూలోకం అంతలో దీని వంటిది మరొకటి ఇంకా ఎక్కడ లేదు అని ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఇది సత్యం వై ఎందుకు మోజెస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆయిల్ సైంటిస్ట్ మోసే ఈ చమురు కనిపెట్టే శాస్త్రవేత్త ఏమి కాదు ఐ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఆయన ఎక్కడ కూడా ఈ ఆయిల్ నేచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయు ఆ కంపెనీలు ఏం పని చేయలే బట్ కానీ గాడ్ టోల్డ్ దేవుడు చెప్పినా హిస్ ఫుట్ విల్ బి ఇన్ ఆయిల్ ఇతని పాదములు తైలములో ముంచబడతాయి సి దో మోజెస్ బ్లెస్డ్ దెమ్ ఆల్మోస్ట్ 1500 ఇయర్స్ బిఫోర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బర్త్ క్రీస్తు పూర్వం 1500 సంవత్సరాల ముందు మోషే ఇవి ప్రవచించిన వాట్ ఆల్ మోజెస్ టోల్డ్ 3500 ఇయర్స్ అగో 3500 సంవత్సరాల క్రితం మోషే చెప్పిన మాటలు అన్ని కూడా టుడే దే ఆర్ బీయింగ్ రియలైజ్డ్ ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా వాస్తవ రూపం దాల్చిన హిస్ లెగ్స్ హిస్ ఫుట్ will be in oil ఆయన పాదములు తైలములో ముంచుకొనును నాట్ ఓన్లీ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒలీవల నూనె మాత్రమే కాదు ఈవెన్ ద నేచురల్ ఆయిల్ ఆల్సో ఇన్ ద సీ సహజమైన నూనె చమురు సముద్రంలో లభించే ఆ చమురు కూడా ఇన్ 30 టు 25 మోజెస్ సెట్ 33 అధ్యాయం 25వ వచనంలో ఇంకా మోషే చెప్తున్నాం దై షూస్ షల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ నీ కమ్ములు అనగా పాదరక్షలు ఇనుపవియు ఇత్తడివియునే ఉండును ఇన్ ద ఎన్ఐవి న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వెర్షన్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ ఎన్ఐవి వెర్షన్ లో ఈ ఆ తర్జుమ అనువాదించినప్పుడు కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది ఇన్ కేజేవి దై షూస్ అండ్ దై షెల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ కేజేవి వర్షన్ లో అయితే నీ పాదరక్షకులు ఇనుపవియు ఇత్తడి వినే ఉండును అంటే ఎన్ఐవి ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ అయితే ఎన్ఐవి లో వర్షన్ లో అనువదించబడిన ద బోల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ గేట్స్ విల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాంజ్ నీ గుమ్మములకు ఉన్నటువంటి ఆ గడియలు అవి ఇనుపవియు ఇత్తడి వినే ఉంటాయి ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ ద మెనీ మీనింగ్స్ ఈచ్ హిబ్రూ వర్డ్ హాస్ అనువాదం చేయడంలో వ్యత్యాసం ఎందుకు వచ్చినంటే హెబ్రీ పదాలకి అనేక పర్యాయ అర్థాలు ఉంటాయి సో వాట్ గాడ్ ఇస్ కన్వేయింగ్ టు ఆషేర్ హియర్ అయితే దేవుడు ఇక్కడ ఆషేర్ తో ఏమని చెప్తున్నాడు ఓ ఆషేర్ ఆషేర్ ఆల్ దో యు విల్ బి బ్లెస్డ్ విత్ ప్రాస్పెరిటీ నీవు ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతావు అనే ఆశీర్వాదాలు పొందినప్పటికీ దో యువర్ ఫీట్ డిప్స్ ఇన్ ఆయిల్ నీ పాదములు తైలములో ముంచబడినప్పటికీ అట్ ది సేమ్ టైం అదే సమయంలో యువర్ ఎనిమీస్ విల్ అటాక్ యు నీ శత్రువులు నీ పైన దాడి కొస్తారు దే విల్ ట్రై టు పర్మియేట్ యువర్ strong holds come into your strong holds neeku unnatundi a balamaina tondi a prantalonki vaaru vasta daadi chestha but you will withstand them because your gates are strong aithe nee gummamulu balamaina kaabatti nu vaani tatchukoni nilabadagalu so in the new testament age kottane bandana yugamlo we can say that though we are the children of god manamu devuni pillalam ainappatiki the devil attacks us shatru satanudu manapaina daadi chestha but god can give us strength to face the fierce attacks of the enemy aithe shatru ee udrutanga daadi chestunna appudu dani edurkune tonti dani edurko nilobade tonti dhairyamu shakti ni devudu istaru that is what the meaning from niv version idi niv version lo anuvadinchabadina aa maatalu nundi manam deen ardhana teesukochu the bolts of our gates are iron and bronze mana gummamulo kunna tonti aa gadiyalu enipaviyu ittadi une undunu when we take the meaning from kjv version ippudu kjv version lo unna tonti aa ka 
అర్ధాన్ని మనం చూస్తే ఎవర్ షూస్ షెల్ బి ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ నీ పాద రక్షకులు ఇనుపవియు ఇత్తడి ఉనే ఉండును వాట్ మోజిస్ వాస్ సేయింగ్ మోషేమని చెప్తున్నాడు yes ఆ షేర్ ఆ షేరు ఆల్ దో యు విల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ప్రాస్పెరిటీ నీవు ఈ అభివృద్ధిని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ దట్ దేర్ విల్ బి టైమ్స్ వెన్ ద రోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ బి రఫ్ అండ్ రాకీ నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ మార్గం ఆ బాట కరుకైనవిగా పదునైనవిగా కూడా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాలు ట్రావెల్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అనగా నీ ప్రయాణం నీ యాత్ర కష్టతరంగా సాగుతుంది ఫిగరేటివ్లీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ అలంకార రూపంలో చెప్పాలంటే యు నీడ్ షూస్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ బ్రాస్ టు వాక్ ఆన్ సచ్ ఏ రోడ్ అలాంటి దారిలో నడవాలి అంటే నీకు నీ పాదరక్షకులు ఇనుపవిగాను ఇత్తడిగా ఉండాలి దేర్ ఫోర్ హియర్ ఈస్ ద promise to sustain us in the rough times that will come kabati ikkada ee vaagdhanam nee karukena kashtam entonti ee pranthallo unda nee vellina kaani surakshithanga untaa ane vaagdhanam finally chivariga yes thy days so shall be thy strength nee bratuku dinamullalo neeku balamu kalugunu see you have to see every word carefully prati maata ni kuda jagrataga gamaninchali not as your years or months or weeks but as thy days nee samasralu gadustunna kolodi nelalu varalu gadustunna kolodi analedu dina dinamu God says దేవుడు చెప్తున్నమాట you live one day at a time నీవు ఈ దినములో ఒకసారి కదను ఈ దినములో నువ్వు జీవించేది God is promising us here to strengthen him every day అంటే ప్రతి రోజు కూడా దేవుడు నీకు బలము ఇస్తాను బలపరుస్తానని వాగ్దానం చేస్తాడు not only us here even you and me ఆ శరికే కాదు నీకు నాకు కూడా నీవు నేను కూడా God's grace and God's strength are not wholesome commodities దేవుని కృప దేవుని యొక్క శక్తి అనేది అదే ఆ మూకు మరి ఒకేసారి ఇచ్చేది కాదది ఆ బట్ దే ఆర్ రిటైల్ కానీ అవి అవసరతను బట్టి ఇస్తూ ఉంటారు డైలీ వీ హావ్ టు డ్రా దెమ్ ఎ ఫ్రెష్ అనుదినం అనుదినం నూతనంగా తాజాగా వాటిని మనం పొందుకుంటూ ఉండాలి సేమ్ టైం అదే సమయంలో ఆల్ డేస్ విల్ నాట్ బి అలైక్ అన్ని రోజులు కూడా ఒకేలాగా ఉండవు సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఎ డే విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ జాయ్ అండ్ బి రెస్ట్ఫుల్ ఒక రోజు ఎంత సంతోషంగా ఎంతో నెమ్మది విశ్రాంతితో కూడా ఉంటుంది అదర్ టైమ్స్ మరి ఇతర దినాల్లో ద డేస్ మే బి సాడ్ అండ్ హెవీ ఎంతో విచారకరంగాను భార భరితంగా ఉంటాయి గాడ్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ దట్ హి స్ట్రెంగ్త్ విల్ బి ఫర్ ఆల్ డేస్ దేవుడు అంటాడు కూడా నీ బ్రతుకు దినములు అన్నిటిలో కూడా నీకు బలము నీకు విశ్రాంతిని బట్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ ఆఫ్ ఈచ్ డే అంతే కాదు ప్రతి దినము అవసరత కొలది కూడా yes accordingly he wants to meet our need ఆ దినముకు ఉన్నటువంటి నీ అక్కర కొలది దేవుడు అవసరత తీరుస్తాడు సో దిస్ ప్రామిస్ స్పీక్స్ ఆఫ్ థర్డ్లీ ద విక్టరీ ఆల్సో మూడోదిగా ఈ వాగ్దానము విజయం గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది హావ్ సీన్ అబౌట్ ద యూనిటీ అమంగ్ బ్రదరన్ సహోదరుల మధ్య ఐక్యత గురించి చెప్తున్నాం సెకండ్లీ వి హావ్ సీన్ అబౌట్ ద ప్రాస్పెరిటీ రెండోది అభివృద్ధి గురించి మనం చెప్తాం థర్డ్లీ ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ విక్టరీ మూడోది విజయం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం వాట్ ఏ గాడ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ చూడండి ఎంత గొప్ప పట్టింపు కలిగిన దేవుడు ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ విత్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద man of god dl moody దైవజనుడు డిఎల్ మోడీ గారు చెప్పిన ఆ మాటలతో నేను ముగిస్తాను వాట్ హి సెడ్ ఏమని చెప్పాడు ఏ మ్యాన్ కెన్ నో మోర్ టేక్ ఏ సప్లై ఆఫ్ గ్రేస్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి తను he cannot uh, uh, take the supply of grace of future today chundi rep dinam ka avasaramaina krupa ee roju ayane em pondaledu then he can eat enough today to last him for the next 6 months ante ga he cannot eat food and uh, for the next 6 months aaru nelalaki saripoye tondi bhojanam anta ikkada oka sari oka pootalo tinaledu kada nor can he inhale sufficient air in, into his lungs with one breath to sustain for a week to come ta oka varam ante kuda bratkadaniki kavalsinatondi aa uprini ఒక్కసారిగా ఊపిరితిత్తులో తీసుకొని ఆయన ఉండలేడు కాబట్టి దేవుని యొక్క కృపా నిధిలో నుండి ఆ కృపని అనుదినము అవసరత కొలది మనం తీసుకుంటాం కూడా ఆశేర్ ఇవ్వబడిన ఈ ఆశీర్వాదాలు అనుభవించలాగిన దేవుడు సహాయం చేయని prosperity and victory anaga aikyata abhiruddhi vijayam all the days of our life mana jeevitha kaalam anthe bratuku dinamulu anni kuda may god help you devudu neeku sahayam cheyanu gaaka let us pray prarthana cheskundam loving heavenly father prema gala maa paralokapu tanni what a great god are thou enta goppa devudu ayya what a loving and gracious god are thou enta prema gala krupa gala devudu ani asher is not the first son or the last son asher is jeshtudu kaadu kanishtudu kaadu he is not a strong man adu balamaina vaadu kaadu he is not a smart man aine telivaina vaadu kaadu he is the son of Leia's handmade Leia dasi ki putina kumarudu but how wonderfully thou has blessed him aithe enta adbhutamaina vidhanamlo athanu aashirvadinchha o lord even thou has said that his brethren will be delightful in aashir o deva inka nu athanu gurinchi cheppina mata sahodarlu athanu batti santoshistharan unity will be there o prabhu aikyata anedu untundi prosperity will be there o prabhu akada abhiruddhi untundi i promised him that he will dip his foot in oil ana paadamulu 
తైలంలో ముంచుకోను అని నువ్వు వాగ్దానం చేసి ఆలివ్ ఆయిల్ ఒలీవల తైలం మాత్రమే కాకుండా నేటి దినాల్లో మేము మధ్యధర సముద్రంలో ఆశేరికి ఇవ్వబడిన స్వాస్థ్య భాగం సమీపంలోనే విస్తారమైనటువంటి ప్రభావ అలాంటి చమురుని చూస్తా ఉన్నాం అంతేకాకుండా విజయం ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తాం మేము నీ పిల్లలమైనప్పటికీ శత్రువు మా పైన అనేక పర్యాలు దాడి చేస్తూ ఉంటారు కారణాన్ని బట్టి ప్రభావ మాకు ఆయన మా గుమ్మములని బలమైన గుమ్మములు ఇచ్చి దానికి ప్రభ ఇనుప గడియలు ఇత్తడి గడియలు పెట్టినారు అంతేకాకుండా మేము దేవుని పిల్లలమైనప్పటికీ కూడా ప్రభ అనేక పర్యాయాలు మా జీవితంలో కరుకైన కఠినమైన మార్గాలు కూడా వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఆ కారణాన్ని బట్టి ప్రభ ఇనుపోయి ఇత్తడివి పాదరక్షలు ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క కృప ఒకేసారి లభించేది కాదు దిన దినము అవి అవి అనుగ్రహించబడతాయని చెప్పినారు ఈ దినం అంతట్లో కూడా ప్రభ మరి ఈ మాటల్ని ఈ వాగ్దాన వచనాలు ఇంకా అధికంగా మేము ధ్యానిస్తూ ప్రభ మిమ్మల్ని స్థుతించే వారంగా చేయండి ప్రభారి అమూల్యమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.